Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ఈ ఇద్దరు నేతలది ఎంతటి బ్యాడ్ లక్ అంటే రాజకీయాల్లో వారసులు చాలా మంది వచ్చారు కొందరు సక్సెస్ అయ్యారు మరి కొందరు విఫలం అయ్యారు అయితే అటు సక్సెస్ అయ్యి మళ్లీ విఫలం దిశగా అడుగులు వేస్తున్న నాయకులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అలాంటి కోవలో విజయవాడకు చెందిన ఇద్దరు కీలక నాయకులు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నారు వారిలో ఒకరు వంగవిట్టి రాధాకృష్ణ మరొకరు ఎలమంచిలి రవి వంగవీటి రంగ వారసుడిగా రంగంలోకి వచ్చి రెండు వేల నాలుగులో ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన రాధ తర్వాత వేసిన అడుగులు ఆయనకు రాజకీయంగా పెను సవాళ్లనే మిగిల్చింది దీంతో ఆయన ఇప్పటి వరకు కోలుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఎన్నికలకు ముందు వేసిన ఒకే ఒక్క అడుగు మరింతగా దెబ్బతీసింది సరే వంగవీటి విషయాన్ని పక్కన పెడితే ఎలమంచిలి రవి గురించి ఇప్పుడు విజయవాడలో భారీగా చర్చ జరుగుతోంది ఎలమంచిలి నాగేశ్వరరావు తనయుడిగా రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన ఎలమంచిలి రవి పరిస్థితి ఇప్పుడు దారుణంగా తయారైందని అంటున్నారు ఒకప్పుడు నాగేశ్వరరావుకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది పేదల దేవుడిగా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన మరణం తర్వాత ఎలమంచిలి రవి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు టీడీపీలో ఉన్నప్పటికీ ఆయనకు రెండు వేల తొమ్మిదిలో టికెట్ లభించలేదు దీంతో ఆయన ప్రజారాజ్యం పార్టీలో చేరి టికెట్ సంపాదించుకుని విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు కేవలం నూట తొంభై ఓట్ల మెజారిటీతో ఎలమంచిలి రవి గెలుపు గురం ఎక్కారు ఆ ఎన్నికల్లో ఎలమంచిలి రవి ఇద్దరు రాజకీయ ఉద్దండులైన దేవినేని నెహ్రూ గద్దె రామ్మోహన్ ను ఓడించారు అయితే అప్పట్లో పీఆర్పీ అధికారంలోకి రాలేదు పైగా మధ్యలోనే కాంగ్రెస్ లో విలీనం చేశారు దీంతో ఎలమంచిలి రవి మౌనంగానే ఉండిపోయారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తటస్థ వైఖరి అవలంబించారు దీంతో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ టీడీపీ వైసీపీలో పోటీ చేశాయి ఇక ఎన్నికల తర్వాత ఎలమంచిలి రవి మళ్లీ టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఈ క్రమంలోనే ఆయన తూర్పు సీటుపై కన్నేశారు ఎలాగో తనకు ఇక్కడ అనుచరగణం ఉంది కాబట్టి టికెట్ ఇవ్వాలని పట్టుబట్టారు అయితే అప్పటికే ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ ను మార్చే పరిస్థితి లేకపోవడంతో చంద్రబాబు మౌనం వహించారు టీడీపీలో అవమానాలు భరించలేక ఎలమంచిలి రవి వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు టికెట్ పై ఆశతోనే ఆయన వైసీపీలోకి వచ్చారు అయితే అనూహ్యంగా ఈ టికెట్ విషయంలో ఎంపీ అభ్యర్థి పివిపి జోక్యం చేసుకోవడంతో ఎలమంచిలి రవికి దక్కకుండా పోయింది దీంతో ఎలమంచిలి రవి తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురయ్యారు ఇప్పటికే ఆయనకు కేడర్ కూడా దాదాపుగా దూరమైంది చేతిలో ఏ పదవీ లేదు ఉన్న పార్టీలోనూ పెద్దగా గుర్తింపలేకపోవడం కేడర్ దూరం కావడం తూర్పు వైసీపీలో ఇటీవల పోటీ చేసిన బొప్పన భవకుమార్కు తనకు మధ్య పొసగకపోవడం మరోపక్క వైసీపీ అధినేత జగన్ ఇప్పటి వరకు కనీసం మాట మాత్రంగా కూడా తనను పట్టించుకోకపోవడంతో ఎలమంచిలి రవి తల్లడెల్లుతున్నారు ఇక మరో షాకింగ్ గా దేవినేని అవినాష్ ను పార్టీలో చేర్చుకున్న జగన్ ఆయనకే తూర్పు పగ్గాలు ఇస్తారంటున్నారు ఇప్పుడు బొప్పన భవకుమార్కు విజయవాడ మేయర్ లేదా మరో నామినేటెడ్ పదవి ఇవ్వచ్చునని టాక్ అదే జరిగితే ఎలమంచిలి రవికి పార్టీలో అసలు గుర్తింపే ఉండదు ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రాజకీయంగా ఎలాంటి అడుగులు వేయాలా అని ఆయన చర్చిస్తున్నట్లు తెలిసింది మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి కాగా కొద్ది రోజుల క్రిందట జగన్ అపాయింట్మెంట్ కోసం ప్రయత్నించగా ఫలితం కనిపించలేదని పీవీపీ మనుషులు అడ్డు తగులుతున్నారని ఎలమంచిలి రవి అనుచరులు బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యానిస్తుండడం గమనార్హం